年龄的。就是难受了，但是日子也要该过。像我像我现在直播，我想赚点钱也是认真的，我会好好的直播，我会好好直播，好好的去打 PK， 好好的去拍视频，我也会做好我该做的事情。但是我也愿意我把我现阶段的这这段时间的主动权交给他。如果过了这段时间，我好像我我发现，嗯，美女也可以，那好，我也接受。如果说他也是铁了心的这么觉得的话，那他也是一定发现了没有我的生活他会更好。如果至少是这段时间他没有给我任何的回馈跟反应，那可能他是觉得没有我的生活更好。我觉得这是一个一件双向奔赴的事情，因为昨天晚上我该做什么，我去我做到了我自己内心的一个呃地步吧，我我这么说。对啊，我就大大方方的承认，我也把事情告诉你们是什么样子，什么样。我现阶段是什么状态，是什么状态，我只能说我自己怎么样怎么样，因为对方到现在没有出来过一下，好吧？你们呢？真有那么一天，真出来那一天，去跟他说吧。昨天朋友圈怎么忘、呃、没发？因为昨天朋友圈我们当时已经聊上了，就没有发了。其实昨天晚上确实是我跟他说了蛮久的，而且姿态放的蛮低的。昨天姿态，绳子还在你手上呢。嗯嗯嗯，要不这样吧，你们去问问他手绳子在谁在在,在谁手上。嗯，你去问一下他，你愿不愿意在那个呃那个干嘛一下？你愿不愿意来成来来南昌一下？你愿不愿意去那个再多给一下？你愿不愿意去回一下他的信息？你愿不愿意怎么样？你要不你们去全部撕给他吧，好吧？他的情绪跟着我走的，我操！你们不知道我昨天情绪有多好啊！我收到了三万块钱，你们不都不知道我有情绪有多好啊！我都叫宝宝了，我说宝宝，你这你对我真好，好想你呀、啊。他说，别说这样的话了，我们停止纠缠吧，一直这样反反复复的，对谁都不好。我说，嗯，那怎么了？我想我我我我想你不行吗？我我现在虽然分手了，但是我还是挺想你的。难道你不想我吗？想也没有什么用，我们都已经这样了，我不想反反反反复复的了。然后我就我就说，那咋了？那我现在还喜欢你啊？我相信你也是喜欢我的。不要再说这些了，说这些没有什么意义，早点休息吧。还还能让人怎么办呢？今天做的那个面发发给他，也没有任何的回应。你们去说啊，你们去跟他说啊。会不会是误会收了你的钱？我都说了，我现在收了这个钱，你应该会很不高兴吧？对，因为你答应我，现在现在我收了这个钱，你应该会很不高兴吧？对，因为你答应我给我的生日礼物，你也没有做到。我放心吧，我会做到的。但是如果说你真的想好了要发分手公告，真的确定分手的话，你就说一句，你就你就说一句，那你就收了这个钱吧。嗯，收了这个钱吧，没有什么开不开心的，这是我答应你的。好，那我就收喽。嗯，谢谢宝宝，其实我还是很想你的，你想不想我呀？别再说这样的话了，我们都停止纠缠吧，我不想反反复复的。听懂了吗？我已经口述了，大概就情况就是这样子啊，都会背的。对呀、啊，因为我看了听看了好几遍，昨天晚上我觉得都，我觉得我昨天晚上我都好像要活过来了。今今天他给我发了一句。我确定过几天我会发分手那公告的，还能怎么办呢？还能怎么样啊？可能没有吃到面，嗯嗯嗯，没有吃到面，什么都得让我来说呗。我给他发了面的那个，他如果真的有什么动作有什么的，可以说一句啊，你来成都给我坐一晚，说了吗？一个回应没有，你们就在这里自己替他替他把他的内心想法说出来了，你是他呀，我在跟你谈啊，一是吗？我对你发出了恋爱邀请吗？现在一个个在那说他自己内心怎么想的，怎么想的，怎么想的，在我自己我自己当事人都没有完全感受到你在说他怎么想的，怎么想的，真的很服，啊，我这个月缺氧了，放心吧，我没有生气啊。节奏太大了，太难听了。我转了三万块钱才叫的宝宝，哎、这是我这这些这些日子唯一一个真情实感感觉到他愿意怎么说呢？愿意愿意给一点反馈的地方。他那天早上那个我在川西打电话那那那那几段，我是真的没有感受到他像喝醉了一样。他那天的电话我是没给他录下来，他像喝醉了一样，他一直一直在说。哈哈哈哈哈！干嘛呢？给你个机会，来出去找我吧。哈哈哈哈那我为什么要去问他？我又没有相信他。他是我问我问他，我说这个事情是啥意思？他就直接给我解释了。然后我下一句我说的是嗯，我说我我说我我说我就说我说好傻逼
，我就立，我下面接的就是这个。我说，我说，我就直接把这个截图，我我藏没藏着也没有掖着。我如果我如果说真的有什么的话，我就可能就是会直接爆炸了。我直接就是很心平气和的问一下这是什么意思，不在乎你为什么还要跟你解释。我昨天就是这么感觉的，我昨天就是这么感觉的。但他今天早上让我死了，今天我起床了看到他那个消息让我死掉了，他就是嘴硬，呃，嘴硬嘴硬嘴硬。等哪天他出来了，你就跟你们去说他吧。为什么要这么嘴硬啊？能不能下次有话直说？去跟他说，你是不是收了钱态度才好的？我承认啊，我收了钱啊，因为他答应我，就就答应我会不给我买这个包啊。然后呢，他就跟我分手了，他还记得这件事情，那说明他的态度很好啊。我开心不是应该的吗？但是我一开他，我我收这个钱，他说的让人去死的话，他说。说完之后，嗯，我不是说完之后收之前他就说了，收之前他就说，嗯，我们就这样吧，过好自己的生活吧。然后我就说，嗯，接，就是他，就是我们聊完我心中的一些疑惑嘛，就是一些疑惑、一些疑问之后，其实我的态度特别好的，我也没有带任何的质疑问的态度，特别好的去问他那些事情。然后他聊完之后，嗯。那你过好自己的生活吧，我们就这样吧。呃，月底的时候我们算一下带货的事情，然后我们就收个尾吧。啊，我说好吧，如果你这么，如果你真这么想的话，我接受这个结局，祝你生日快乐。啪的一下转个三万块钱过来，是先。先说的，然后再转个三万块钱过来。一开始我说我没有说，一开始我是没有收的，我是再三的问了他，我说你确定这么想了吗？如果你确定这么想的话，你就说一句，那你就把钱收了。嗯，收吧，没有什么开不开心的，本来就答应你的事情，这个这个钱有有太大的关联吗？但是我确实收了那个钱，我挺高兴的，我觉得他还是记得我的生日，就是记得这件事情，并且完成了这件事情，我高兴，难道不应该吗？就收到了三万块钱，而且还感觉感受到了一种态度。后面他说的那些话。才是让人去死的，包括今天，我会今天说这些都是很正常的。每今天的剧情就是这个样子啊！但你没有吃到，但他没有吃到你的面。那他说呀，他说呀，他说呀，他说你来成都亲手给我做，他说呀，你去跟他说呀，而不是说，嗯，不会再和好了。过段时间我会发分手公告的，嗯，不要再纠缠下去了，反反复复的很不好。说、啊，说、啊。我昨天就是有什么就说什么，我就说，嗯，我这段时间挺想你的，而且当时分手都不是我的本意，我什么都说了，那他也说、啊，一切都是发自内心的去做的，而不是逼问出来的，并且逼问出来还不是你想要的结果，那就显而易见了，没有什么好再说的，分手了，分手了，分手了，就是分手了。可是嫂子姐夫没有态度的话，怎么选择生日前回都回成都呢？那他说、啊，他说、啊，他说、啊，我记得我现在回成都是为了来跟你过生日的，而不是。我在跟朋友打游戏，先不说了，啪挂个电话，然后半个小时没有回，说，要人怎么样？啊，嘴硬而已，嗯，他等他出来，让他自己来自己说吧，我就是嘴硬，其实当时我不这么想的，让他说说说，我反正有什么我都说什么，你们到时候有有有他的今时今日，你那么你让他说吧，你让他说。他就是个别扭性格，行啊，别扭。前几天就算了，昨天我已经够直球的了。宝宝，我挺想你的，你想不想我啊？分手不是我的内心真实想法，我不是那样的。而且我说对不起，每次跟你吵架，我一直咄咄相逼，我只是只是太生气了，我总感觉不到你的态度。说，我都说了，之前别扭这个就不说了，还别还他妈别扭别扭呢，崩溃，我真是崩溃了。伸手要出来的，要出来的态度不是态度，而是对方愿意给的态度才是态度，懂不懂？现在没有态度就是这样了，分了分了就是分了，没有态度就是分，分分分分，还能死还咋的？你给他发个生日红包也是表达你的心意。嗯、啊，别纠缠了，我们都已经这样了。就不要再互相的拉扯不清了。过段时间我会发公告的。生日快乐，在干嘛？请问呢？这一切都好，做的面都不回了，给他发个红包。觉得他不是他嘴硬，他会觉得他们不用再说了，不用再用你们的想法投射到他的身上了。说，让他来给我说，我听着，让他来微信给我发，可以吗？你们别用你的想法来投射到我他的身上来了。谁也不是谁，我操！我们有个事情超精彩的，我告诉你们，让我有毕生难忘，堪比泰国泳池
，堪比泰国泳池，超精彩的。看看衣服，素是之前的衣服，素。咋了？那咋了？二年生日也穿了这衣服，不知道，我不知道，我随便穿的啊。过度解读了，没随便穿的啊，随便穿的。那就是命中注定。嗯嗯嗯嗯嗯，是随便穿的更好磕了。真心话大冒险感可以吗？真心话吧，来，那就问你三个真心话。嗯嗯，第一个问题，我想一想，就什么时候回成都？什么时候回成都啊？嗯，嗯可能过完中秋吧，自己自己租租一套新的房子。嗯，第二个。这两天你的心情？这两天我的心情，开心还是说时而时而快乐，时而微死，时而全死，时而半死不活。好，最后一个，想思考一下最后一个，葱绿还有机会吗？<笑>所以说，什么样的一个状态是百分之多少？直接会给出答案，一到一百给个百分之多少？百分之。啊，一个数字，百分之十、十二、十三十，都可以。好，百分之零，对啊，百分之零啊！我现在现阶段就是百分之零。车针没有车针过，没有车针过，但是我们有，我们有一次在路上，在高速上面，他把车开的挺快的，然后呢，他把窗户打开了，然后他他说你现在不顾一切的，我们在这，我们来接吻，然后一起走向死亡。<笑>他说一起撞车，你在这里把我吻。我们开始说这个，我要下了，拜拜。Welcome back, how you doing, ladies? Y'all ready now? What it is? You can touch this. You watching and another.